。你知道我儿子的梦想是什么？当演员？不会了。当农夫。你跟他说我要当呃总理呀、啊，我要当什么什么什么，他就拿一个厨子出来要当农夫哎。现在我要叫他称呼人呐、啊，都不容易，称呼 a u 安科。叫人什么都不容易，这个是最最最最基本的。对，哎呀，我现在读太累了，把我换戏吧。如果读第二年要转戏再重读的话，是，你要亏四年。这个这个不是一句说，不是那么容易，让他去就那么容易的。对。收听周刊《慧眼说亮话》，这是一个让大家畅所欲言的聊天节目。那每一期呢，我和慧宇都会邀请嘉宾，共同在这里聊一些大家关心的大小事。请大家 like and share and subscribe 我们的频道。好，欢迎今天上节目的两位双。啊，大家好，我是陈宏宇，好久不见。谢谢。Hello， 大家好，我是 J J 梁家庆。那么今天呢，我们聊个主题是父母该不该让孩子追求梦想。我有个想法哈，在开聊之前，我们玩个小游戏，好不好？哎，我的问题是关于父母对小孩的了解跟理解。嗯，你的答案就是说，你觉得你妈妈理不理解、了不了解、懂不懂？好吧，知不知道自己的小孩晚上几点睡？就是你妈妈知道你几点睡的，你不知道你小孩晚上几点睡。OK， 啊，知不知道你小孩未来的梦想干什么？真的不知道，知道吗？我才不信你知道呢。这肯定是，这肯定不知道。OK， 等一下，慢慢聊好。你知不知道你小孩的最好朋友是谁？知道，嗯，你知道吗？我应该知道吧？<笑>应该，因为因为我我小孩我小孩的朋友他都喜欢带到家里来，所以其实我要了解孩子的方法也是。把孩子的朋友请到家里，请到家里来。嗯，我就觉得你们很可爱，因为我我在想，家长都是这样子做，做人家女儿的啊。呃，我觉得其实小孩不想让你们知道的是，你们一定不会知道。哦，啊、对他，他说我们没有，我说朋友啊，朋友啊，容易骗 ，OK 啦。所以亮哥这个很难骗的<笑>家长。应该，呃，我觉得不是我难骗，是从小我就就想，哦，怎么样让这个小孩长大可以我们一直没有阻碍。所以我一直有个粗浅的概念，你教一下来，很简单，这是我自己的方法，可能不科学哈。嗯，很小很小，第一件事情我就说，每天见到他幼稚园回来，我就跟他聊今天有什么事情。嗯，今天什么随便，他有时候很啰嗦，有时候很烦躁，在慢慢长大过程中，有时候是不理你，但是我坚持，大大小小的事情都可以。对对对对对，这是第一个原则。嗯。第二个原则是，无论他跟你讲什么，我都不会。好，我从来不会，我太太也不会。无论讲什么，哪怕大了以后，比如说有些比较夸张的，包括比如说抽烟呐、啊、青少年的东西呀、啊、男女交往啊等等，所有东西我从来不。怎么可以？组太表态的，都会表态的，比较淡定一点。淡定不慢慢交流，慢慢交流。对，这样我发觉小孩有一个好处是。他觉得跟你讲任何事情，我们可以一起来想这个问题怎么办，不会一顿责骂或者一顿表扬。对对，有什么态度？你是这样吗？你是独生女啊？不是，我有姐姐啊。你有姐姐？对。所以你会觉得父母对你的疼爱有差吗？我小时候是一个很怕得罪爸爸妈妈的小孩，真的真的，就是凡事都中规。你最小一个哎，对啊，对吧？你你父母是很厉害的。就是我姐姐会比较叛逆，所以我看到她被责骂，我就觉得 OK， 我不要跟她一样。哦，我要我要当乖小孩。该不该让孩子追求梦想？其实这个主题啊，嗯，说白了就是一句话，我周围已经发生了，人家可以慢慢聊。就是说，小孩的梦想，可能距离现实是有距离的。说白了，他追求的梦想可能，吃饭有困难。嗯，比如说做画家，画家当然又发，对，做艺术家发财的啦哈、嗯。啊，对，你你做父母该不该？呃，一定要要控制了。但是他有自己的想法，他有自己梦想的话，我们让他去。但他梦想如果是，呃，很不实在，很不实在的，比如说打个比喻啦，啊，我喜欢倒垃圾，哦，你喜欢倒垃圾，我以后想要当清道夫，嗯，好，你当清道夫可以，但是我要你当清道夫的王。就是垃圾王，所以你会灌输他这个概念。我们开清道夫的公司，<笑>公司然后哎，这个就给让他有一个，喂、哎、哇，原来我我当清道夫也可以当
，老板呢？啊，这可能这个这个就不一样。这教育很厉害，他说你你可以召集成千上万个志同道合的青少年，对，一起工作，帮你工作，然后又可以把这个社会，然后这个环境清理的干干净净。嗯，你猜我儿子梦想是什么？当演员不会了，当农夫啊，农夫，哎，农夫很好啊，农夫吗？农夫很好，对，要当农农夫发梦。哦，我的老师说你 OK 吗？你要不要问他是不是要改一下？为什么要当农夫？哎，嗯，因为每个人说我要当呃总理呀、啊，我要当什么什么什么，他就拿一个厨子出来要当农夫哎，所以他在台讲的时候，我说没关系，由他。我觉得。小朋友其实可爱的事情很多，我们家长也不当真。我觉得这个问题现在最严重的就是，比如说你小孩大学读了一年级了，嗯，他忽然间，嗯，不是要辞学去做农夫，哇，嗯嗯，这个梦想我觉得对很多家长是个挑战，或者说读到还有一年啊，学医读了五年医科。他有转行拍戏哦，<笑>也其实有啊，对，有有。我们讲拍戏，讲当当歌星，就是跟他读的东西是完全没有关系，没有关系。而且现实层面上，可能甚至搞不好会饿肚子。嗯，现实层，我会给他意见，但是我不会阻止他了。因为阻止不了，阻止不了，真的是阻止不了他，因为他肯定是已经决定了，他这么大了，他肯定有自己的想法跟跟梦想去去去去实现。如果完全没有天赋怎么办？完全没有天赋的话，我觉得这是一个很大的考量、啊。去碰一下那个钉子，妈妈嘞，妈妈，你觉得你儿子读五年 ？OK， 我跟你讲，这个想法差跟我之前的想法差很远。可能以前小时候我就觉得读书一定要有文凭。你才能在社会立足。可是你放眼看，现今社会不是一定要读书你才能赚到钱哦。Oh, OK， 要、yeah. 要有想法，要有自己的理想。可是你要督促，你要旁边的去怎么样考，就是要观察他，而且要就是 parents guiding 啦，就是要有时候给一点自己意见。对，问题是可是你不能阻止他哎、欸，这矛盾出来了。对呀、啊，很多啊。你不能阻止他，你就由着他去啊。我觉得年轻就是本钱。是啊，如果不是，不是太糟糕的话，我觉得你自己去闯，你自己去看，去闯一下。你,你如果是你真的心里面很想去做这件事情的话，我觉得你去尝试，你给自己时间。我每次会说，你去吧，你给自己自己一个时间，大概半年一年。如果不是的话，你要想 Plan B。哎，姐姐，你自己读的专业好像。世世俗上也不赚钱的，心理学，他读哲学，哲学,哲学不赚钱、哦。你会不会遇到过这种这种前途跟家长的矛盾呢？也还好，因为爸爸妈妈就是跟我说过，他们是妈妈说的了。他对我唯一的要求就是要上大学。OK， 对。哦、然后其实那对我来说这不是先决条件，因为我也想要上大学，嗯，所以很自然的我就会。他会给我自由去选择你想要修哪一科，所以在你追求梦想的过程当中，从来没有受到父母的这个障碍吗？还是没有，我就算是很幸运的，嗯，对。然后我想先说一下，就是这个问题，父母要不要让小孩去追求梦想？是，让是关键字，因为就是,是那前提就是父母有那个选择权。你看有职业素养的学哲学的，哲学的真的说的是马上就点出来了，对，律师才会这样嘛。对，所以你看你抓不到主题重点。没有，我们是讲孩子的感性，他是讲理智性的。来来，你说下去来，要不要让呢？你觉得？当然是要看梦想，然后看实不实际。就是身为爸爸妈妈，你们一定会忍不住，就是要跟他们分享你们自己的经历。可是是，可是有时候就是，我觉得这个这个问题太难回答了。张，你能讲出你的女儿？你觉得她未来做哪个行业？当然小了，和哎，大概哪个领域？创作了，我的大女儿会比较喜欢画画，嗯，那她有去学画画课。那画画不一定要当画家，那画画呢是可以让她有一些呃创作的天分，嗯，那边那可能以后她可以当室内设计师、嗯。但是我觉得她自己还是要努力了，一定要有自己的一份事业。然后你自己有能力去工作，还要一定要一份事业，当然一定要，要不然不能只是靠你的呃你的另一半嘛。嗯，那如果万一你另一半不要你的话，或者是他失败的话，哎，你有这个能力去帮他。新加坡的教育蛮好的，就给他一个平台去念书，嗯、尽量念。我觉得你不用太大的压力，不需要进名校
，就你能读就好了，过了就 OK。那即使你不能读书，你出来这个社会，我觉得还是有用的，你还是有你自己的那个天分在那边，跟你你能做的东西。最主要是我们的家庭的教育，对我来说是很重要。现在我要叫他称呼人呐、啊，都不容易。嗯，称呼 a u n t i e n c l e 叫人什么都不容易，所以我一直要灌输他这一点，这个是最最最最基本的，这个是家庭教育，所以我的孩子没做到。人品啊，人品，人品很重要。你觉得你父母对你什么要求吗？小时候对，我们尽早嫁人。对，因为这个都是父母讲。其实我听到你们这样说，我就很多感慨，因为我觉得。这些感想，我爸爸妈妈一定全部都是在我单亲时候有想过一定的。对呀、啊、对呀、啊，因为父母你什么都会想过一次。是是。可是从小就是，我觉得我是真的是挺幸运的，爸爸妈妈会支持我喜欢做的事情。对对。然后我从小就喜欢表演。嗯。当然他们会看，哎，个性适不适合，然后不会去想太长远的事，就是哎，你以后一定要当艺人，当这个表演，不会。但是他们会告诉我，就是。就是要实际，有时候会成功，有时候会失败，是是，而且尤其是我们就演艺这块嘛，我们都知道，所以他们会跟我说，当然你可以去唱歌，你可以去演戏表演，但是你要，你你要懂得养活自己，嗯，如果你要当画家赚钱赚的不多，那你就要去找其他的工作，可能就是。OK， 我我这我星期一到星期三到这里工作，就是为了养活自己的。然后其他的日子我都可以画画。对，钱赚的比较少，但是至少我会比较对开心对满足。我是觉得年轻人一旦有梦想，你不让他追求，他会觉得很痛苦。在追的那个时候，非常痛苦。与其阻止他，不如你告诉他你可能面临什么。是，嗯，然后他会去想的。对，随着年龄的增长。他会经历嘛？哎，一旦他真的决定义无反顾，那你就满足吧。那人生嘛，有的时候你说对，说对不对？他让他去，他去了一半，可能碰了钉子，他不喜欢的话，他会会找别人出路啊。对对对,对，这肯定的。所以一定要让他去、嗯。如果你二儿子要做一个，就举个例子，就发懵了哈。你说你让他去，可是哦，那个时候你周围五六个闺蜜全部一致认为。他们从小看他长大的，我告诉你，你的二儿子就是顶级外科医生，你不培养他是你错，将来恨死你一辈子会遇，你怎么能让他去种地 ？OK， 不会的，不会的。我儿子他常问我，你应该做什么样？我说，其实你已经有自主能力，很多东西你可以自己决定。可是你决定了，你不要来怨我。嗯，就好像我小时候给他们学钢琴，我不要学了，什么什么什么，我说好，没关系，可以。我觉得这个东西你需要。你需要负责任，自己跟老师说。下礼拜，噔噔噔噔噔，老师这首歌弹不错哦。<笑>那小孩啊，就是那种善变。他当他要负起这个责任的时候，他会觉得他难以启齿。我就是有矛盾的、啊。我儿子，比如说跟我讲，他现在大二，他会讲说，呃，有一次半真不假，他们有时候变化也很快。对。哎呀，我现在读太累了，把我换戏吧，或者说我。哇。对我来讲就，重读两年。你们知道，你们现在孩子还小，有些事实面临到没有那么轻易的。<笑>下坡的男孩子当了两年兵，如果读第二年要转系再重读的话，是你要亏四年。这个这个、不是一句说不是那么容易，让他去就那么容易的。这个、让他坚持读完了，<笑>读完你再来打再来打算呢、啊，对不对？对啊，这个是我的想法。如果你儿子他的分数考得很高，他可以同时进医科跟哲学科。<笑>他要去学哲学，不读医，他要自己决定啊。其实要自由来决定，是他可以自己决定。其实你就是作为父母的话，他自己决定哲学啊，哲学就是哲学。至少我现在明白哲学读什么。医生哎、欸欸欸，我跟你讲，新加坡太多医生了。哎、欸，太多也不多，你知道？我跟你讲，一旦发生战争啊，律师一点用都没有，医生哪都有用，敌人都不打他。对，是是。那极就极端状况下，你有没有看过在飞机上有没有 doctor 有没有 doctor？ 火车上。任何极端状况，只要是 doctor， 哪怕是兽医，哇，都已经是我跟你讲，牛的，谁都想当医生，所以所以父母都想让孩子当医生，对啊、当律师。可是我跟你讲，当医生不是只是一份职业，它里面要有精神的
，真的，我对呀、啊，我是讲，你不要以为当医生要赚钱，这不是这一回事，不是赚钱，你没有那种医生也要当的好了，你没有对你没有那种为人服务和愿意牺牲很多东西，你要。放在第二点，对吧？当医生是一个很美的名词，我就不会，我就很厉害。他的腿，你敢去读哲学？我打断你的腿，我肯定当医生了。你可以当一个懂哲学的医生，好不好？我给你一个场。可是我觉得你们在讨论这些问题的时候，你们都在想，我的小孩如果当医生，他一辈子就可以当医生。嗯，那你当？演员，你可以一辈子当演员吗？就是他们会有这种想法，他们不要你，就是在中间会有挣扎。可是，就算你已经开始要当医生了，然后你人生中，我觉得每件事情都是边生活边去摸索，边去找答案的。嗯，我们刚才讲说，你说给点时间什么？如果你的孩子要当网红。嗯，你知道当网红要花很、哎、很多很多时间，这个是每个孩子都会有的，是吗？快要疯了。你会鼓励吗？你的话现在小孩子很奇怪，他们有有台电话，有台电脑，就我说，去去去去去去，哇，那网红赚多少钱？每天这边讲说，对啊，有全世界有多少网红吗？那就是那么一个，就是赚到钱的。对。网红跟当艺人不一样，他觉得哎、欸，妈妈很辛苦，还需要拍些什么？其实我可以跟他一样啊，出名，然后就是赚钱什么的，然后就在家里工作就可以了。我会不会觉得不只是他嘞？我觉得身边很多人的小孩都是很想当网网红，是现今小孩子的 dream job， 你知道吗？另外一个儿子跟我讲，妈，我跟你讲，你让我辍学吧。哇，他说，我跟你说，你看你出去外面，他就跟你分析，你出去外面看。我的现今社会里面，我需要读，对，读好多年吗？啊，直播，嗯，不用吗？我只要这多少钱，五块加十块一千，一万，我都知道怎么算出来，买多少钱，减多少钱，怎么去算，我都已经很简单，我已经可以了。英文我也懂了，是，华语我也懂了。请问在社会生活，我需要做什么？对，还有什么用？还有化学有什么用？需要读这些东西来做什么？对啊，我不需要的。你想过吗？如果孩子不读书，要当网红？我觉得，如果是当当网红，就要当最好的那一个，而且不只是拍啊什么一些美的照片，而且要想那个 content， 想你要今天要拍。他想啊，这不是你要你要,你要老爸想,想，对，你要想的很好。现在问题是我不要读书，你给我点时间，我好好当，<笑>让他去吧。对啊，他打扮很美，就是他把他美了，他不能美，他一定会回来的。杰<笑>瑞觉得年轻人立志当网红 OK 吗？又赚钱？我觉得。OK， 因为其实十五年前我们都不知道网红是什么，对不对？可是现在我们都活在虚拟世界里，然后就那为什么要读书呢？不读书了，当网红可以吗？如果那真的是你工作上不需要用到，你觉得你生活可以过得很充实，那为为什么不 OK？ 我绝对是不允许你这个时候就是休学。我觉得学习是你必然的机会，是给你的。然后我说，如果你能当网红，同时候就是。就是做一些你觉得你喜欢赚到的钱，那是你的本事。可是这，这需要要有一点点的，就是成就自己的工作，成就父母对你要要求的东西。教育绝不仅仅为了你今天学化学，出去用化学。是。Yeah, 对。啊，学物理用物理，一个接受正规课程教育人，他的思维、眼界、见识、容纳都完全不一样。对，这个要跟小孩讲，就完全不我也讲，要不然他加减法，那真的就够了。对，如果你的你的学习很少的话，你看的东西可能就比较狭小，嗯，就是你的选择就不多。可是这个孩子总会就是到一个阶段会自己反思，然后自己去想，其实我去校园的时候，我真正学到的是什么东西？然后我人生到底要干嘛？这些问题他总会问自己，然后总会出现矛盾。像我从小到大，我知道哦，我想要表演什么的。可是我年纪比较大了之后，十八十九岁，快要接近可以去完成我梦想的那个距离越来越短，我也会开始出现矛盾，就是、嗯、OK， 我现在在这里的，那下一步是什么？我是 next， 就一定会有出现这种矛盾。其实爸爸妈妈，我到现在刚刚就是阿姐在跟我分享这些这个故事的时候，我就想到，对，妈妈的确是要求我一定要把书念完，可是她从来没有要求过我。嗯你要考这个成绩，你要拿一个对啊对 A 的成绩单位，他只是说你要去上学，你要去修个大学文凭，这样就够了。这是基本啊。对，他说你要懂得怎么去充实自己
对，去念你喜欢念的，你才会你的人生的三观才会真正的去正面的改变。对啊，不然就是完全没有。就真的不要上学对，实际上人家讲说，如果说教育资源够的话，是人都应该受高等教育。是，嗯。现在年轻人其实，我们刚刚讨论到网红这些、嗯，他们可能心里面会有一种羡慕，还是一种错觉，会觉得哎，这工作好像很好玩，很简单，可以赚钱。可是他们现在，我觉得应该会再进一步去思想了。就是哎，其实要经营这个很不很不容易，因为网红他们自己也会拍视频，跟他们的比较年轻的观众去解释，你知道他们，因为他们也是算是一些模范榜样，就是有些小朋友会觉得，哎，我长大后要跟他一样，他们就会去澄清说，其实这个工作呢跟其他工作一样辛苦，然后拍摄时间很长，什么什么，所以我觉得现在年轻人可能没有想象中的那么那么疯狂，那么放纵了，嗯。父母该不该让孩子追求梦想？我觉得，他不是简单的该与不该的一个一个答案。就是，而且事实上，我发觉现在在座的三位父母也已经是这样啊。你的爸妈更是开明。我觉得现在很多父母都是在呃妥协与讲理当中啊，尽量的可以让你明白整个前景。可是该怎么做还是怎么做，是吧？不是了，对我来说，孩子能读书。读好一点，尽量不要有压力，能说能看字，然后数学读好一点，然后呃那个谈吐，你的人格人品很重要。出来社会，别人是看你的人品，不是看你的文凭、嗯。我觉得是这个很重要。然后不要去犯做犯法的事情，不要贩毒，不要做坏事。我觉得这个是在这个社会应该是可以立足了啦。就是，这是我阿妈几十年前跟我说过的话，还是很管。这个老爸很好混的，在他面前无所谓，都可以啊。你要做什么都可以，但是不要做犯法坏事，就可以做 OK 了。是是是，嗯，姐姐觉得呢？你的父母未必完完全全了解你，但是他们至少有经历，他们至少会。看到你看不到的地方，嗯，就像可能看到他的孩子，哎，其实他这方面很优秀，还是可能他这方面引导。非常差劲，可是他不知道。嗯，然后就是对父母就可以引导你，然后给你一些劝告，要不要听当然是你的事。对，但是你要至少去问一下，去去接受他们的一些想法。我觉得现在的孩子他们有很多的 influences， 很多 influences， 而且他们有很多的想法，他们整天都在变。所以我觉得他这个期间还是还没有成熟，里面应该由他自己去想他自己本身想要做的东西，而不是去阻止他。是，对。我觉得鼓励所有的人追逐梦想，坚持梦想，同时记得尊重你的父母。<笑>对。对<笑>再次欢迎大家收看收听我们的《慧眼说亮话》，有任何意见或者想法，欢迎留言。是的，如果你们有什么话题想跟我们分享的话，我们也可以一起探讨。所以呢，请大家 like and share and subscribe 我们的频道。对，再次欢迎两位，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。祝父母难了，祝现在做父母难了，现在难了。他都不通，他通知你啊，妈，我通知你，我已经报了这个这个。Oh my god！ 现<笑>现在可能哦， oh, 现在都这样了。不是 us， 叫什么？很多时候，小孩子玩电子游戏的时候，中国的家长说：“快读书，把电子游戏拿走。”而且，美呃日本的就让他继续读，然后他就设计